குரூப் ஒன் தேர்விலேயே வந்து மோசமான தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு இன்னைக்கு அமைச்சர்கள் உட்பட பலரும் அதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பாங்க ஆர்எஸ்எஸ் கட்சியை பொறுத்த வரையில் இதில் ஏதோ ஒரு காவல்துறையினர் இருக்கிற ஜெயக்குமார் சம்பந்தப்பட்டார் ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஃபோர் எம்ப்ளாயி சம்பந்தப்பட்டார் ஒரு வாகன ஓட்டி சம்பந்தப்பட்டார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளலை பகிரங்கமாக இதில் அமைச்சர்கள் உயர் அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே உண்மையிலே நீங்கள் வந்திருக்கிற கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லாமல் நீங்கள் வந்து எட்டயபுரத்துக்கு வழி என்னென்னா பொட்டப்பாக்கு வேலை சொல்கிற கதையால் இருக்குது இது ஆகவே கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அமைச்சர் நீங்கள் அதில் சம்மந்தப்பட்டீங்களா இல்லையா இல்லைன்னா இவ்வளோ பெரிய முறைகேடு எப்படி நடக்கும் எனவே இன்றைக்கி அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்த உத்தரவு விடுங்க சிபிஐ விசாரிக்கட்டும் யார் யார் தப்பு செஞ்சாங்களோ விசாரிச்சு நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு அதைத்தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியும் சார் வேளாண் மன்ற அறிவிப்பை இந்த மதுசார்பற்ற உறுப்பாக கூட்டணி இந்த மதுசார்பற்ற கூட்டணியுடைய உறுப்பினர்கள் தான் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசிடம் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் ஒரு கோரிக்கை சட்டமன்ற நிலையத்தை வச்சுருந்தாங்க அது எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை அதாவது வேளாண் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அதை அறிவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்கள் வந்த காலத்திலேருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விவசாயத்தோடு போராடிக்கிட்டு போராட்டத்துக்கு எடுத்த ஒரு வெற்றி என்னென்னா முதலமைச்சரே நாங்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலமாக அறிவிக்கிறோம் சொன்னார் ஆனால் கேள்வி ஏற்கனவே இரநூத்தி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆழ்நிலை கிணறுகளை தோண்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க அந்த அனுமதி நீங்கள் ரத்து செய்ய போகிறீங்களா இல்லையா ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா கடிதம் எழுதுகிற அடிப்படையில் மத்திய அரசு அதை அனுமதி ரத்து பண்ணுமா நாடாளுமன்றத்தில் இதை பற்றி கேள்வி எழுப்புகிற போது இதை பற்றி அங்கே இருக்கிற மத்திய அரசு வாயவே திறக்க மாட்டேங்குது அப்போ அவங்க என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு பக்கம் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இந்த கிணறுகள் தோண்டுகிற பணியும் நடக்கும் இன்னொரு பக்கம் எடப்பாடியினுடைய வேலை பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலங்கிற அறிவிப்பும் தோணும் எப்படி இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க முடியும் எனவே இது வந்து மக்களை ஏமாற்றுவதற்கான ஒரு கண்துடைப்பு அறிவிப்பு ஆகவே தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் அறிவிக்கிறது உண்மைன்னா சட்டமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றி நீங்கள் அனுப்புங்க சட்டத்தை இங்கே வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலம் இதில் ரசாயன இங்க வந்து நீத்தியர் எரிவாயு எடுக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்கு அனுமதி கிடையாதுன்னு நீங்க வந்து சட்டத்தை நிறைவேற்றுங்க துணியுரிமை சட்டத்தையே எடுத்து நீங்க தீர்மானம் போடுறதுக்கு தயாரா இல்லாத நீங்க வேதாந்தா குரூப்புக்கும் ஓஎன்ஜிசிக்கும் டெண்டர் விட்ட கிணறுகளை மூடுவதற்கு எடப்பாடி கொண்டு வருவாரா எனவே இதெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலமாக அறிவிப்பது என்கிற அறிவிப்பு ஒரு கட்டாயத்துக்காக ஏற்றுக்கொண்டாரே தவிர அதை முழுசா நிறைவேற்றுவார் என்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்லை நிறைவேற்றுவார் சொன்னா சட்டமன்றத்தில் அது நிறைவேற்றி சட்டத்தை நிறைவேற்றி காட்டுறதா நாங்கள் நம்ப முடியும் கொள்கை முடிவு எட